ஹாய் கைஸ் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏஜஸில் இருந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஏஜ் ஏஜஸ் ஆப்பில் வந்து ஒரு மூணு டைப்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெறும் ஏஜ் மட்டும் ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க ஏஜஸ் டாப்பிக்லேயே அதாவது ஏஜஸ்லேயே மூணு டைப்ஸில் ஏஜஸ் மட்டும் வச்சு கேட்பாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு என்னென்னா செகண்ட் ஒன்று என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஒரு ஏஜஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ரெண்டு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேருடைய ஏஜோடைய ரேஷியோ கொடுத்துருவாங்க ரேஷியோ வச்சு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் ஏஜ் வந்து ரேஷியோ ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏஜஸ் ஒரு ஒரு அஞ்சு பேருடைய ஏஜ் மொத்தமாக சேர்த்தா அதோடைய அஞ்சு பேருடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆவரேஜ் ஏஜ் கொடுத்துட்டு அதை வச்சு ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது இந்த மூணு டைப்பை தவிர வேறு எந்த டைப்பும் வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் வந்துட்டு மாற்றியெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே மாற்றி கேட்டாலும் நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற அந்த நாலேஜ் வச்சு நம்ம அதே அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் நடத்த போகிறது எல்லாமே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிலிம்ஸ் லெவல் கொஷின்ஸு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் எல்லாமே ஏஜஸ்ஸோடைய பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஏஜஸ் அப்படின்னு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் எகோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ரெண்டு வேர்டு என்ன கவனிக்க வேண்டியதுனா எகோ அப்படின்ற வேர்டும் ஹென்ஸ் ஆஃப்டர்னு ரெண்டு வேணும் இந்த 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 ரெண்டு மட்டும் தான் பார்ப்போம் எகோன்னா என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் ஸ்டார் எடுத்துக்கோங்களேன் பவர் ஸ்டாருடைய ஏஜ் இப்போ ஐம்பது வருஷம் அது இப்போ ஐம்பது வருஷம் அப்படின்றத ப்ரெசென்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றப்ப முப்பது வருஷம் புரியுதுங்களா முப்பது வருஷம் அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு கேட்குறாங்கள்ல இருபது வருஷம் முன்னாடி அப்படின்றது தான் அந்த ஏகோ இப்போ ஹென்ஸ் ஆஃப்டர்னா இப்போ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஐம்பது அப்போ வந்து இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது தான் இப்போயிலேருந்து ஐம்பது வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னால் எழுபது வயசு இருக்கும் இல்லையா ஹென்ஸ் ஆஃப்டர்னா அப்புறம் முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னால் எகோ சரியா ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ப்ரெசென்ட் ஏஜ் சரிங்களா அப்போ இது வந்து எகோ எகோன்னா என்னது மைனஸ் பண்ணணும் ப்ரெசன்டேஜில் இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஹென்ஸ் ஆஃப்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ப்ளஸ் ஆட் பண்ணணும் ப்ரெசன்டேஜில் இருந்து ஏஜை வந்து ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ விஜய் வாஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ரஜினி ஓகேங்களா விஜய் வாஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ரஜினி ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் விஜய் இஸ் எயிட்டீன் இப்போ வந்து விஜயோட ஏஜ் வந்து என்ன எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் வாட் இஸ் தி ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ரஜினி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ கிராஃப் போட்டாது விஜய்க்கு ஒரு கிராஃப் ரஜினிக்கு ஒரு கிராஃப் தனியாக அவங்களுக்கு புரியுறதுக்கான்னு எடுத்திருக்கேன் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன கொடுத்துட்டான் பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜயோட ஏஜ் வந்து என்னென்னா பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் இங்கே என்ன சொல்லிட்டா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விஜய் வாஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ரஜினி அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஆ ரஜினிக்கு என்ன வயசு இருக்கோ அதில் ஒரு மூணுல ஒரு பங்கு தான் விஜய்க்கு வந்து மூணு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய்க்கு வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் வந்து கொடுத்துருக்கான் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ரஜினி என்ன அப்படின்னு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஜினிக்கு இப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இங்கேருந்து ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன இருக்குது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு கூட்டினா என்ன நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிளாக நம்ம வந்துட்டு ஏஜை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது கொஷின் பார்ப்போம் இதில் வெறும் இதில் பார்த்தீங்களா வேறு எங்கே ரேஷியோ ஆவரேஜ் எதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் வெறும் ஏஜை மட்டும் வச்சு இங்கே கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் கோல் டு சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுத்துக்கும் உடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஏக்கும் பிக்கும் உடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பதினாறு அப்படின்னு சொல்லி கொஷினில் கொடுத்துனா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஏகோ ஏஸ் ஏஜ் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் தட் ஆஃப் பி பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏ உடைய ஏஜ் பியை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக இருந்தது
ஓகேங்களா இங்கே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஏ ஏஜ் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் தட் ஆஃப் பி பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா பிக்கும் பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே சரிங்களா ஏக்கு மட்டும் பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக வச்சு தானே சொல்கிறான் அப்போ ஏ ஏக்கு சிக்ஸ்டீன் வருஷத்துக்கு முன்னாடினா பி சிக்ஸ்டீன் வருஷம்னா இன்டூ த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் தட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சு பி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கோல் டு ஏ மைனஸ் தேர்ட்டி ஏ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பி அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படி தேர்ட்டி டூ எப்படி வந்துச்சு ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா அப்போ அது ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போ பி பி வந்து என்னது ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பி வந்து என்னது ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இந்த பிக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டூன்ற ஈக்குவேஷனை இந்த டூன்ற ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் இன் ஒன் சப்ஸ்டியூட் இன் ஒன் புரியுதுங்களா இதுவுமே கிவன் தான் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ த்ரீ மேலே இல்லை சப்ஸ்டியூட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் இஸ்கோல் டு எயிட்டி எக்ஸ் இஸ் இக்கோல் டு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ ஆக்சுவலாக ஏ ஓகேங்களா டூ ஏ எக்ஸ் கிடையாது அப்போ ஏவோடைய ப்ரெசன்டேஜ் என்ன ஃபார்ட்டி ஓகேங்க அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் இப்போ இந்த கொஷினை பாருங்கள் அதே வெறும் ஏஜ் மட்டும் ரிலேட் பண்ணி ஒரு கொஷின் மறுபடியும் கேட்குறாங்க இப்போ நான் டி டி ராஜேந்திர பச்சன் ஏஜ் இஸ் ஃபோர் டைம் தட் ஆஃப் இஸ் சன் ஓகேங்களா நாலு மடங்கு அவர் சன்னை விட டி ராஜேந்திரன் வந்து ஏஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது டி ராஜேந்திர பச்சனுடைய ஏஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ எயிட் இயர்ஸ் பிஃபோர் டி ராஜேந்திர பச்சன் ஏஜ் வாஸ் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் தட் ஆஃப் இஸ் சன் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சன்னை விட பதினெட்டு மடங்கு வந்து இப்போ சாரி பதி சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் தட் ஆஃப் இஸ் சன் அப்படின்னா என்ன பதினாறு மடங்கு வந்து சன்னை விட பெருசாக இருந்தாங்க அப்போ பாருங்கள் அப்போ எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சன்னுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கோ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா அதுதான் வந்துட்டு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிஆருடைய ஏஜ் சரிங்களா அப்போ டிஆருடைய ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ உடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா டிஆருடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டாக எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எயிட் இயர்ஸ் ஏகோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எயிட் இயர்ஸ் ஏகோ டிஆர் மைனஸ் எயிட்டி நான் டிஆர்னே எடுத்துட்டேன் சரிங்களா டிஆர் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் டிலட்டு டிஆர் வந்து ப்ரெசன்ட் ஏஜ்னு வச்சுக்கோங்க டிஆர் வந்து ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் டி டி ராஜேந்திர பச்சன் இஸ் டிஆர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டேன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் டிஆர் மைனஸ் எயிட் இஸ் கோடு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சன் மைனஸ் எயிட் புரியுதுங்களா இப்போ என்ன பதினாறு மடங்கு எட் சன் சன்னுக்கும் எட்டு வயசு கம்மியாக தானே அதாவது எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னால் சன் மைனஸ் எயிட்னா சன்னுக்கும் எயிட் இயர்ஸ் கம்மி பண்ணணும் இல்லை எகோ பண்ணணும் இல்லையா இப்போ டிஆர் டிஆர் டிஆருக்கு பண்ண மாதிரி சன்னுக்கும் பண்ணணும் அவருக்கு சரிங்களா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சன் மைனஸ் எயிட் அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டிஆர் இஸ் கோல்டு ஃபோர் சன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க டிஆர் ஏஜ் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் சன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த டிஆர் இந்த என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனாக ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டிஆர் அப்படின்றதுக்கு இப்போ ஃபோர் சன் இருக்குல்ல இங்கே ஃபோர் சன் அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா எஸ் வந்து டென் இயர்ஸ் சன்னுடைய ஏஜ் வந்து டென் இயர்ஸ் சன்னுடைய ஏஜ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபோர் இன்ட்டு டென் எவ்வளோ டிஆருடைய ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சரிங்களா இது வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இப்போ ஏஜ் வச்சு இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஆ ஓகேங்களா இப்போ ஏஜ் வச்சு பார்த்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு நான் அடுத்த ரேஷியோ அடுத்த மத் அடுத்த டைப் என்ன சொன்னேன் நான் அடுத்த டைப் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் ரேஷியோஸ் வச்சு நான் மூணு டைப் சொன்னேன் இல்லையா மூணு டைப்பில் இது வந்து செகண்ட் டைப் சரிங்களா செகண்ட் டைப்ஸில் ஏஜஸ் ஏஜஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயே செகண்ட் டைப்பில் ஏஜஸ்ன்ற டாப்பிக்லேயே ரேஷியோஸ் வச்சு கேட்பாங்க ரேஷியோஸ் வச்சு எப்படிலாம் கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு பார்ப்போமா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜ் ஃபாதர் எவ்வளோ ஏஜ் வந்து டி த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபாதர் ஏஜ் டு தி சன் ஏஜ் ஏஸ் செவன் இஸ் டு த்ரீ சரிங்களா ஃபாதர்
இது வந்து டிஆர் அவருடைய சன் வந்துட்டு சிம்பு இப்போ ரெண்டா ரெண்டு பேருடைய ஏஜ் ஒரு ரேஷியோ என்னன்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செவன் அந்த செவன் எஸ்டு த்ரீ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேருடைய ரேஷியோ வந்துட்டு அப்போ ரெண்டு ரேஷியோ கூட்டினா என்ன ரேஷியோங்க வருது டென் அப்படின்னு வருதா இந்த இடத்துல பாருங்கள் டென் அப்படின்னு வருதா ரெண்டு ரேஷியோ கூட்டினா ரெண்டு பேருடைய ஏஜ் ரேஷியோ கூட்டினா டென் அப்படின்னு வருது இது டென்ன்றது ரேஷியோ புரியுதுங்களா அப்போ வந்துட்டு இவன் டோட்டல் ஏஜ் ரெண்டு பேருடைய டோட்டல் ஏஜ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டென் பண்ணால் ஒரு ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோடைய வேல்யூ என்ன தெரியுங்களா ஒரு ரேஷியோடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு நல்லா தெரியுதா ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஏஜ் அப்போ சிக்ஸுன்றது இந்த செ இந்த செவன் இன்ட்டு சிக்ஸு த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிங்கன்னா சிம்புடைய ஏஜ் என்ன டிஆருடைய ஏஜ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் சன்னுடைய ஏஜ் என்ன ஃபாதருடைய ஏஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன எழுதிக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் தேர் ஏஜ் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னா ரெண்டு பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பரால் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ்னா மைனஸ் சரிங்களா வித்தியாசம் இப்போ ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜ் அப்படின்றது தான் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் சரிங்களா முடிஞ்சு இந்த கொஷின் இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் அந்த கொஷின் வந்து இப்போ இப்போ சங்கி மங்கிக்கும் ஏஜ் வந்து பாருங்கள் அந்த ஏஜ் ஆஃப் சங்கி அண்ட் மங்கி ஏஜ் என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோ இங்கே சொல்லியிருக்கான் சரிங்களா ஓகே த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தெம் இஸ் டுவெல் இயர்ஸ் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பேருத்துடைய ஏஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பன்னெண்டு வருஷம் ஃபைண்ட் தி ஏஜ் ஆஃப் சங்கி மங்கி சரிங்களா டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்போ இப்போ பாருங்கள் நம்ம சங்கியுடைய ஏஜ் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஏதோ ஒரு நம்பரால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒரு ஏஜாக தானே இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு அதே எக்ஸ் அதே நம்பரால் மல்ட் பண்ணால் இந்த எக்ஸுன்ற நம்பர் மாறதாக தான் நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஒரு ஏஜ் வரும் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஒரு ஏஜ் வரும் சரிங்களா ஆனால் ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீயில் தான் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துனேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்துடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒரு ஏஜ் வரும் இல்லையா த்ரீ எக்ஸ் ஒரு ஏஜ் வரையும் இது சங்கியோட ஏஜாக இருக்கும் அது மங்கியோட ஏஜாக இருக்கும் ரெண்டு பேருடைய மைனஸுக்கும் ஒரு ம ஒரு ஒரு ஏஜ் வித்தியாசம் என்னன்னு கொடுத்தேன் டுவெல் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அவன் கொஸ்டின் இல்லையா நான் இங்கே எழுதிட்டேன் சரிங்களா முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் முடிஞ்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன் எக்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இப்போ சங்கியுடைய ஏஜும் மங்கியோட ஏஜும் கண்டுபிடிச்சதுனால ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சி த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீனு இப்போ சங்கி ஏஜ் என்ன முப்பது மங்கி ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் ரெண்டு பேரும் ஏஜ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு முடிஞ்சு கொஷின் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு பத்து செகண்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது கொஷின் இந்த மாதிரி தான் வரும் இது இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம ரேஷியோ வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா கொஷின் இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம மூணாவது ரேஷியோ கொஷின் வந்துச்சு இன்னொரு இன்னொரு ஒரு கொஷின் பார்த்துருவோம் ரேஷியோ வச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன த ஏஜஸ் ஆஃப் அஸ்கு அண்ட் லஸ்கு அஸ்கு லஸ்க்குக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஏஜ் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் நைன் எஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஷியோ கொடுத்துட்டேன் சரி போயிடல எப்படியோ இருந்து போட்டோம் இப்போ பாருங்கள் செவன் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஹென்ஸு இது வரைக்கும் நம்ம ஹென்ஸ் பார்க்கதே இல்லை இப்போ ஹென்ஸு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து ஹென்ஸ் தான் அப்புறம் இதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரசன்டேஜுக்கு அப்புறம் கூட்டிக்கிட்டே வரணும் ஏஜை சரிங்களா த ரேஷியோ ஆஃப் அஸ்கு அண்ட் லஸ்க்கு ஏஜஸ்ஸு வில் பி ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ இப்போ ப ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஏஜ் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீயாக இருக்குமா இப்போ வந்து ஒம்பது இஸ்ட்டு மூணாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே எக்ஸ் மெத்தடு வச்சே பண்ணுவோமா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அஸ்கு லஸ்க்கு சரிங்களா அஸ்கு எப்படி நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேங்களா ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ஏதோ ஒரு நைன் நைன் எஸ் டு ஃபோர் ஏஷியாவில் முதலையே இருந்திருக்கு ஏஜ் இப்போ ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவன் அஸ்கோடைய ஏஜ் இது ரஸ்கோடைய ஏஜ் இப்போ பாருங்கள் அஸ்கா பாருங்கள் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் சரிங்களா நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் என்ன இங்கே ஹென்ஸு ஹென்ஸ் இருக்கிறனால இங்கே நான் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஹென்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கிறனால நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் வந்து
அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஏஜஸ்லேயே ஆவரேஜ் வச்சு ஒரு சில கேள்வி கேட்பாங்க அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இதில் கேட்டிருப்பாங்க பாருங்க ஆவரேஜ் இந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் சில்ட்ரன் இஸ் செவன் இயர்ஸ் சரிங்களா மூணு டைப்பு இது மூணாவது டைப்பு சரிங்களா மொதல் வெறும் ஏஜஸ் மட்டும் வச்சு பார்த்தோம் ரேஷியோ வச்சு பார்த்தோம் இப்போ மூணாவது டைப்பு ஆவரேஜ் ஏஜஸ்லேயே ஆவரேஜ் வச்சு பார்ப்பாங்க சரிங்களா இப்போ த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் சில்ட்ரன் இஸ் செவன் இயர்ஸ் புரியுதுங்களா ஆறு சில்ட்ரனுடைய ஏஜ் வந்து அப்படியே ஆவரேஜ் ஏஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏழு வருஷம் இஃப் தேர் ஃபாதர் ஏஜ் இஸ் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் தேர் ஆவரேஜ் ஏஜ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இன்னா இன்னா ஃபாதர் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து டேக்கன் இப்போ ஆறு சில்ட்ரன் வந்து கொடுத்துட்டான் ஆனால் இந்த கொஷினே பாருங்களேன் எவ்வளோ எத்தனை ஃபாதர் இருக்காங்க எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொட்டையாக வந்து ஃபாதர்ஸ் ஏஜை நீங்கள் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ஏஜ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லாஜிக்கல் படியே வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இடிக்கும் பட் கொஷின் இது தான் சரிங்களா இப்போ வந்து சரி ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டான் இப்போ என்ன ஆறு சில்ட்ரனுடைய ஏஜ் செவன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சம் ஆஃப் ஆல் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் எல்லா சில்ட்ரனுடைய ஏஜோடைய அடிஷன் சம் ஆஃப் ஆல் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் பி நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் சிக்ஸ் நல்ல தெரியும் நம்மளுக்கு வேல்யூ அதனால் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டேன் சரிங்க ஆவரேஜ் என்ன செவன் செவன் வந்துருச்சா ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து செவனு இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் சம் ஆஃப் ஆல் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் கிடச்சிருமா இதை தான் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சிக்ஸும் செவனையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டி கிடைக்கும் சம் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் என்ன ஃபார்ட்டி டூ இவன் என்ன கேட்டிருக்கான் அப்பாவுடைய ஏஜ் எல்லாத்தையும் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துட்டோன்னா ஆவரேஜ் ஏஜ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபாதர்ஸுடைய ஏஜ் மட்டும் என்ன ஆல் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இப்போ பாருங்கள் சம் ஆஃப் ஆல் ஃபாதர்ஸ் ஈஸ் ஃபார்ட்டி டூ சம் ஆஃப் ஆல் ஃபா சாரி சம் ஆஃப் ஆல் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் சரிங்களா சம் ஆஃப் ஆல் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து என்னது சில்ட்ரன்ஸுடைய ஏஜ் சில்ட்ரன்ஸ் எத்தனை பேர் ஆறு பேர் சரி ஒவ்வொரு சில்ட்ரனுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபாதர் இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏன்னா சம் ஆஃப் இஃப் இஃப் தேர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ்னா இவ் எல்லாருடைய அக்கௌண்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபாதர் இருக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கிறோமே ஆ சரிங்களா நம்ம இந்த வேல்யூ அப்போ தான் நம்ம போட முடியும் பன்னெண்டு சரிங்களா இப்போ ஆறு ஃபாதர் இருக்காங்க ச சம் ஆஃப் ஆல் ஃபாதர்ஸு சரிங்களா அப்போ இங்கே ஆறு ஆறு குழந்தைங்களுக்கு ஆறு ஃபாதர் அப்போ ரெண்டு பேர் என்ன பன்னெண்டு அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸு பன்னெண்டு ஃபாதரையும் சில்ட்ரனையும் சேர்த்து பன்னெண்டு சரிங்களா ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது சைல்ட்ரன்ஸுடைய டோட்டல் ஏஜ் சம் ஆஃப் ஆ ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் முடிஞ்சு இப்போ செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டோல்லையும் இதையே மல்டிபிள் பண்ணோன்னா இது இது ஆவரேஜ் என்ன அஞ்சு கூட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் தேர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் டேக்கன் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆவரேஜ் ஏஜ் இன்க்ரீஸ் பை ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை தான் இங்கே ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் சார் உடனே இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் சம் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் பூராவுமே வந்து நம்மளுக்கு நூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் எல்லா ஆறு ஃபாதர்ஸுடைய ஏஜ் பூராத்தையும் கொடுத்தோம்னா நூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷினுடைய ஆன்சரு சரிங்களா இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் இதே வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு எப்படி கேட்டிருக்காங்க பத்து இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஏகோ த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ சில்ட்ரன்ஸ் நியூலி பார்ன் சரிங்க ஆவரேஜ் ரிமைன் சேம் ஃபைண்ட் தி சம் ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் டூ சில்ட்ரன்ஸ் பண்ணிடுங்க டென் இயர்ஸ் ஏகோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபேமிலி ஃபோர் மெம்பர் வாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா டூ சில்ட்ரன்ஸ் வேறு நியூலி பார்க்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து புதுசாக வந்து பார்க்கணும் ஃபோர் மெம்பர் ஃபேமிலியில் இப்போ ரெண்டு பேர் அதிகமாக ஜாயின் ஆகியிருக்காங்க அப்போ ஆறு மெம்பர்ஸ் ஆகிட்டாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த நாலு மெம்பருடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் இருபத்தி நாலாக இருந்திருக்கு ஆவரேஜ் ரிமைன் சேம் நவ் ரெண்டு ரெண்டு குழந்தைங்க மறந்தப்பறம் அதே ஆவரேஜ் இருபத்தி நாலு தான் வருது ஃபைண்ட் தி சம் ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் டூ சில்ட்ரன்ஸ் இந்த ரெண்டு சில்ட்ரனுடைய ஏஜ் மட்டும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி டோட்டல் கூட்டு தொகை என்ன அப்படின்னு ச
ஏஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நூற்றி முப்பத்தி ஆறு அப்படின்றது ஃபேமிலியோட எல்லா டோட்டல் இது ரெண்டு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க இது ஒரு ஏஜ் ஏதோ ஒன்று வரும் ரெண்டு பேருடைய கூட்டு தொகையும் எக்ஸுன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸுன்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூ வரும் அப்போ நாலு பேரோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்காங்கள அதுதான் ஆறு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டோட்டல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆறு ஆவரேஜ் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவரேஜ் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படின்னு கொஸ்டினில் வந்து கொடுத்துட்டான் அப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ இதே ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எக்ஸ் வந்து எட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ சம் ஆஃப் டூ சில்ட்ரன்ஸுடைய ஏஜ் என்னென்னா எட்டு ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த மூணு மெத்தடையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இந்த மூணு ஏஜஸில் இந்த மூணு டைப்பை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் வந்து ஈஸியாக ஏஜஸ் டாபிக் வந்து கட்ட 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 கட்டக்குன்னு ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் வேறு நம்பர்ஸ் வேறு கொஷின்ஸ் இந்த ரேஷியோஸ் ரிலேட்டடாகவும் ஆவரேஜ் ஏஜஸ் ரிலேட்டடாகவும் ஏஜஸில் போட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ